గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది ఈ మార్నింగ్ మనకు ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది నిన్నటి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో సెల్ ఆఫ్ తర్వాత ఇండిసెస్ నిన్నంతగా మనకు నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ త్రీ ఒక ఆల్ టైమ్ హై దగ్గరే క్లోజ్ అయింది ట్వంటీ థౌజండ్ మార్కును ట్వంటీ థౌజండ్ మార్కును నిల్ నిలబెట్టుకోలేకపోయినప్పటికీ కూడా సెన్సెక్స్ ఒక తొంభై పాయింట్ల లాభంతో క్లోజ్ అయింది కానీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఒక్క వెల్లువలాగా అమ్మకాలు జరగటం అనేది మనం గమనించాం సో కారణాలు ఏవో రెండు మూడు రకాలుగా చెప్తున్నారు ఏమిటి అంటే ఒకటి సొసైట్ జనరల్ ఈ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్కి సంబంధించిన ఆపరేటర్స్లో ఒకరు అంటే ఫండ్ మేనేజర్స్లో ఒకరు ఫ్రంట్ రన్నింగ్ చేశారు అంటే వాళ్ళు ఏవైతే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ కొనుగోలు చేయబోతున్నారో ఆ స్టాక్స్ని అతను ముందుగానే కొనుగోలు చేసి ఆ తర్వాత లాభానికి అమ్మేసుకుని ఉంటాడు అది అమ్ముకున్న సంగతి తెలియదు మనకు ఫ్రంట్ రన్నింగ్ అంటారు దీన్ని సో అంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద మూమెంట్ రాబోతుంది అని ఒక ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని దాన్ని ముందుగానే కొనుక్కొని ఆ తర్వాత అమ్ముకోవటం ఇది ఫండ్ మేనేజర్స్ కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు సో అది జరిగింది సొసైటీ జనరల్ అనే సంస్థ కేసులో అని రావటం ఆ ఫండ్ మేనేజర్ ఏవైతే స్టాక్స్ కొన్నారో వాటన్నిటినీ అమ్మకానికి పెట్టారని మూడు వేల కోట్ల రూపాయల పోర్ట్ఫోలియోని అమ్మకానికి పెట్టారు అన్న వార్త వచ్చింది ఆ తర్వాత అమ్మకాలు కూడా మనం రావడం చూసాం దీంతో ఒక్కసారిగా స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో నిన్న సెల్లింగ్ గమనించాం మనం సో బిఎంఎల్ లెవెన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఐఎఫ్సిఐ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆర్విఎన్ఎల్ టెన్ పర్సెంట్ పైన కేఐఓసిఎల్ అలాగే టెక్స్ మ్యాకోరైల్ బి బిహెచ్ఈఎల్ రైట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నెటిఫైర్స్ ఇవన్నీ భారీగా పెరిగిన స్టాక్స్ ఈ మధ్యకాలంలో మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి పైగా పెరిగిన స్టాక్స్ సో వాటిలో న్యాచురల్గానే కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనండి ప్యానిక్ సెల్లింగ్ అనండి మనం ఒక పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాల ఉధృతి గమనించాం సో చాలా స్ట్రాంగ్గా సెల్లింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎప్పుడు కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇటువంటి సెల్లింగ్ చూడలేదు ఇండిసేసే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ త్రీ పర్సెంట్ పడిపోయింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ పడిపోయింది సో ఇది న్యాచురల్గానే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ని కలవరపరిచే అంశం ఎందుకంటే ఈ మార్కెట్ మనం ప్రతిరోజు అనుకుంటున్నట్లుగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కారణంగా పెరిగినా పెరుగుతున్న మార్కెట్స్ ఇవి ఎందుకంటే అపరిమితంగా లిక్విడిటీ మార్కెట్స్లోకి వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఒక ఆగస్ట్ నెలలోనే ఎస్ఐపి మనీ రావడం చూసాం అండ్ అనేక రకాలైన న్యూ ఫండ్ ఆఫర్స్ మార్కెట్లోకి వచ్చాయి ఎన్ఎఫ్ఓస్ అంటాం థిమాటిక్ ఫండ్స్ మార్కెట్లో ప్రవేశిస్తున్నాయి ఐటీ రిలేటెడ్ థిమాటిక్ ఫండ్ స్కీమ్స్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఫైవ్ స్కీమ్స్ వచ్చాయి మార్కెట్లోకి సో ఇవన్నీ మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో వచ్చిన ఒక ర్యాలీకి దోహదపడిన అంశాలు సో ఇప్పుడు ఏవైనా రూమర్స్ వచ్చినప్పుడు మరొకటి కూడా జరిగింది ఒక బ్రోకింగ్ కంపెనీ నిన్న మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి వీ డోంట్ రికమెండ్ ఎనీ స్టాక్ టు బై నౌ ఈ ప ఈ తరుణంలో ఎటువంటి స్టాక్ కొనడానికి మేము సిఫార్సు చేయం అంటూ ఒక రిపోర్ట్ ప్రకటించింది అది నిన్న మార్నింగే మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకొని ఇగ్నోర్ చేసాం దాన్ని బట్ దాని ప్రభావం కూడా ఎంతో కొంత ఉంది అన్న ఒక వార్త మార్కెట్లో షికారు చేస్తోంది ఇవన్నీ కారణాలు అండ్ హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర ఎవరైనా సరే నెర్వస్ అయిపోతారు అమ్మో మనం యాభైలో కొన్న రెండు వందల రూపాయలు అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పైగా ఏదో రూమర్స్ వస్తున్నాయి ఆమెసుకుందాం ఈ ఎమోషన్ అనేది మార్కెట్లో సర్వత్రా సార్వజనీనంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దగా మనం ఇందులో ఆశ్చర్యపోవాల్సింది లేదు కాకపోతే గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఉన్నవాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైతే బ్యాడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఉంటారో జంక్ స్టాక్స్లో ఉంటారో ఈ ఆపరేటర్ డ్రివెన్ స్టాక్స్లో ఉంటారో విపరీతమైన మితిమీరిన స్పెక్యులేషన్ జరిగే కౌ కౌంటర్స్లో ఉంటారు వాళ్ళకి భయపడాల్సిన అవసరం ఉంది అదర్వైజ్ గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ మంచి ఫండ్ మేనేజర్స్ లీడ్ చేస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ప్రతిసారి బై అండ్ డిప్స్ అంటూ ఉంటాం మరి మిడ్ క్యాప్స్లో మనకు కరెక్షన్ వస్తే కొనుక్కోవడానికి మనం రెడీగా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్కీమ్స్లో చాలా స్కీమ్స్ దగ్గర క్యాష్ లెవెల్స్ బాగానే ఉన్నాయి ఫోర్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫోర్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు క్యాష్ డిప్లాయ్ చేస్తారు అండ్ కొత్తగా వచ్చే ఎస్ఐపి మనీని వ
పక్కన పెడుతూ ఉండండి అది మనకు మార్కెట్లో వచ్చే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి దోహద దోహదపడుతుంది అని సో అది ఇప్పుడు మార్కెట్లో అండి ఒక లిక్విడిటీ క్వశ్చన్ ఉంది దేర్ ఇస్ నో లిక్విడిటీ వ్యాక్యూమ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా ఎన్ఎఫ్ఓలు ఎస్ఐపి మనీ ఇంకా ఇతరత్ర లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి మార్కెట్లో కాబట్టి లిక్విడిటీ వ్యాక్యూమ్ అయితే ఎటు పోలేదు ఉండనే ఉంది అండ్ ఇటువంటి జర్క్స్ ఇది వన్ ఆఫ్ ఈవెంటా లేకపోతే కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది ఎవరం కూడా మనకు తెలియదు మేబీ ఇంకొక టూ త్రీ డేస్ కనీసం కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి లేదు అవేవో రూమర్స్ కారణంగా అమ్మారు అని అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా మళ్ళీ రికవర్ అవుతాయి కాబట్టి ఇవి జరిగేంత వరకు ఆ పరిస్థితిలో ఒక స్పష్టత వచ్చేంత వరకు కూడా కొంత సైడ్ లైన్స్లో ఉండడమే మంచిది లేదు మీకు అట్రాక్టివ్గా బాగా పడిపోయిందండి నేను ఆ రేటు దగ్గర కొందాం అనుకున్నాను కొనలేకపోయానని అనిపించిన కౌంటర్లు ఏమైనా ఉంటే స్టార్ట్ బయింగ్ లిటిల్ బిట్ కొద్దిగానే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ టార్గెటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలా చేయటం ప కరెక్ట్ పద్ధతి అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు డిఫెన్సివ్ సెక్టర్ ఏంటి ఏమండి మార్కెట్స్ ఇలాగే మనకు నిఫ్టీ అయితే ఎనీవే లార్జ్ క్యాప్స్లో నేను మార్నింగ్ మనం చాలా స్పష్టంగా అనుకున్నాను లార్జ్ క్యాప్స్ విల్ అవుట్ పెర్ఫామ్ హియర్ లార్జ్ క్యాప్స్లో బయింగ్ రాబోతోంది అని అదే జరిగింది ఇండెక్స్ నిలబడింది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ పడిపోయాయి సో లార్జ్ క్యాప్ స్పేస్ ఈజ్ ది గో టు స్పేస్ నా అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు మనం మా మొన్నటి వరకు ఏమంటున్నాం అంటే నిఫ్టీని ఇగ్నోర్ చేసేయండి నేను రాజేంద్ర గారిని కూడా మీరు నిఫ్టీ కాదండి మాకు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడండి అని రెండు మూడు సార్లు అడిగాను లైవ్లో కూడా అటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంతకాలం మిడ్ క్యాప్స్ని గ్రో చేయండి నిఫ్టీ వైపు దృష్టి పెట్టండి లేకపోతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ వైపు దృష్టి పెట్టండి అనే తరుణం వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఆ పరిస్థితిని మారుతున్న పరిస్థితులకి అనుగుణంగా మనం ఎప్పటికప్పుడు కదులుతూ ఉండాలి వ్యూహం మార్చుకోవాలి లాజ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది లాంగ్ టర్మ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎసెట్ ఎలకేషన్ వాళ్ళకు ఉండే రిస్క్ కెపిటైట్స్ వాళ్ళ ఎస్ఐపీస్ వాటికి ఆధారంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు అవి అది అది నిరంతరంగా కొనసాగించాల్సిన ప్రక్రియ కాకపోతే ఇప్పుడు డిఫెన్సివ్స్ ఏంటి నా ఉద్దేశంలో నా ది డిఫెన్సివ్ సెక్టర్ ఈజ్ నాట్ ఐటీఆర్ ఫార్మా ఐటీ ఫార్మా ఎనీవే అవి నార్మల్గా ప్రతిసారి మనం డిఫెన్సివ్గానే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం లేదా కన్జంప్షన్ ఎఫ్ఎంసీజీ లాంటివి బట్ ఇప్పుడు డిఫెన్సివ్గా కనిపిస్తుంది బ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంక్రిమెంటల్ సిఆర్ఆర్ తొలగించబోతున్నారు కొంత సడలించారు మరి కొంత సడలించబోయే అవకాశం ఉంది అండ్ ఒక స్ట్రాంగ్ క్రెడిట్ సైకిల్ మనం చూస్తున్నాం నిన్న ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా మనం గమనించాం అనుకున్న దానికంటే తక్కువ వచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ దాన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ ఎ గుడ్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఎ సెక్టర్ లైక్ బ్యాంకింగ్ ఒక స్ట్రాంగ్ క్రెడిట్ సైకిల్లో మనం ఉన్నాం బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఎసెట్ క్వాలిటీ ముఖ్యంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అండ్ వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్గా లేవు కంపేర్డ్ టు అదర్ సెక్టర్స్ అండ్ చాలా అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే మనకు నిఫ్టీ హ్యాస్ గానప్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓన్లీ సిక్స్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఆ స్పేస్లో మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది ఫర్ ది నెక్స్ట్ సే వన్ టు టూ క్వార్టర్స్ అండ్ మార్కెట్స్ నెర్వస్గా ఉన్నప్పుడు డిఫెన్సివ్ సెక్టర్ని ఆశ్రయిస్తాం మనం సో అటువంటి డిఫెన్సివ్ సెక్టర్లో ఒక ఒక సెక్టర్గా మనం బ్యాంకింగ్ని తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అండి బ్యాంక్స్ ఈ పవర్ సెక్టర్కి స్టీల్ కంపెనీలకి అలాగే రకరకాల ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్కి డబ్బులు ఇచ్చేసి ఎన్పిఎల్తో సతమతం అవుతూ ఉండేవి ఇప్పుడు ఈ సెక్టర్స్ అన్నీ టర్న్ అరౌండ్ అయ్యాయి ఇంక్లూడింగ్ స్టీల్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ సో పవర్ అయితే ఒక న్యూ సైకిల్ బుల్ సైకిల్లో ఉంది సో ఇప్పుడు బ్యాంక్స్కి ఎసెట్ క్వాలిటీకి సంబంధించి ఎటువంటి సందేహాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ తర్వాత సంగతి ఏంటి అనేది ఎవరో చెప్పలేము అనుకోండి మళ్ళీ ఎన్పిఎస్ బిల్డప్ అవుతూ ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఎ సైకిల్ సో ఇప్పుడు కంఫర్ట్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ అండ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ అనేది మనకు బ్యాంక్స్లో నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ సంబంధించి కనిపిస్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్స్ ఈజ్ వన్ గో టు సెక్టర్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకా మనకు ఇప్పుడు నిన్న ఐఏపీ డేటా కూడా వచ్చింది జూలై ఐఏపీ డేటా స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది మైనింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్జ్యూమర్ నాన్ జ్యూరబుల్స్ ఇటువంటి వాటిలో మంచి గ్రోత్ గమనించాం కాబట్టి వాటిల్లో కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇలా రకరకాలుగా మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాకపోతే హడావుడి పడి కొనాల్సిన అవసరం ఏం లేదు నిన్న ఒకరోజు పడిపోయింది కదా ఇంకెక్కడి
టచ్ అవటం చూపించాం జరిగింది సో ఈ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఎప్పుడైతే టచ్ అయిందో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టచ్ అయిందో అక్కడ కొంచెం కొంచెం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లో అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూసాం కానీ గత కొన్ని రోజులుగా ఏం జరుగుతుంది అంటే వసంత్ గారు మార్కెట్ లో ఒక టూ డిజిట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంది చాలా మంది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కూడా అంటే ఈ రిటైల్ మనీ కానీ కొంచెం ఈ స్పెక్యులేటివ్ మనీ అనేది ఏదైతే స్టాక్స్ ఒక రూపాయి వన్ సింగిల్ డిజిట్ లో ఉన్నాయో టూ డిజిట్స్ లో ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ అన్ని విపరీతంగా పెరగటం లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో చూసాం అక్కడ కొంచెం బబుల్ ఫార్మేషన్ కానీ కొంచెం అంటే ఈ సట్టా బజార్ అంటారు దీన్ని నార్మల్ గా చెప్పాలంటే ఈ సట్టా స్టాక్స్ అన్ని బాగా పెరగటం చూడటం జరిగింది సో అందువల్ల వసంత్ గారు కొంచెం ఆ మార్కెట్ లో ఎటువంటి నీజర్ క్రియాక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఈ కరెక్షన్ అనేది రావటం సహజంగానే చూడాలి మనం నిన్న ఈ సొసైటీ జనరల్ న్యూస్ ఏదైతే మీరు ఒక బ్రోకింగ్ కంపెనీ అన్నారు కోటక్ సెక్యూరిటీస్ మిడ్ క్యాప్స్ లో వాల్యుయేషన్ చాలా హైగా ఉన్నాయని ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఒక రిపోర్ట్ లో తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కలిపి ఒక నీజర్ రియాక్షన్ అనేది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లో మనం చూసాం ఇది కంటిన్యూ అవుద్ది అంటే వన్ టూ డేస్ చూడాలి ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ లో ఎటువంటి వర్రీ ఏమి అవసరం లేదు ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా ఒక డిప్ అయితే డిప్ వచ్చినట్లయితే ఏదైతే డిఫెన్స్ స్టాక్స్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో కూడా స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ చూసుకోవాలి ఈ మధ్య కొంతకాలంగా కొంచెం ఫ్రెంజినెస్ పెరిగిపోయింది ప్రతి చిన్న కంపెనీ వాళ్ళు డిఫెన్స్ లో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేనప్పటి నుంచి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మేము డిఫెన్స్ లో ఏదో చేస్తున్నాం ఒక నట్టు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఒక పైప్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అని ప్రమోటర్స్ కొంచెం మ్యానిపులేటివ్ దిశగా కొంతమంది వెళ్తున్నారు అటువంటి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కోర్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ కి ఇబ్బంది ఏం లేదు వసంత్ గారు సో ఇన్వెస్టర్స్ ఆ తేడాను చూసుకోవాలి అంతేకాకుండా రైల్వే స్టాక్స్ లో చాలా ఫ్రెంజినెస్ చూసాం విపరీతంగా లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో స్టాక్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ అనేది చూసాం ఆ స్టాక్స్ లో కొన్ని సెలెక్టివ్ స్టాక్స్ లో కరెక్షన్ మనం చూడటం జరిగింది ఇంకా ఈ కరెక్షన్ ఫర్దర్ కంటిన్యూ అయితే ఒక కొంచెం మంచి మంచి అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు ఓవరాల్ చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా మనం చూడాలి స్టాక్స్ ఏదైతే ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ ఉందో ఆర్డర్ బుక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందో ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఈ మధ్య ఆర్డర్ బుక్ నే మనం పరిగణిస్తున్నాం వసంత్ గారు కానీ ఆర్డర్ బుక్ వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాపబిలిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ఇన్వెస్టర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కానీ మనకి నిన్న ట్రేడింగ్ డేలో కానీ చూసినట్లయితే వసంత్ గారు మీరు చెప్పినట్లే లార్జ్ క్యాప్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది నిఫ్టీ నిన్న ట్వంటీ థౌజండ్ లెవెల్ కి పైకి వెళ్ళి కొంత కొంత టైం కూడా నిలబడటం మనం చూసాం సో ఓవరాల్ గా అయితే మార్కెట్ లో ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు వసంత్ గారు ఒక మిడ్ క్యాప్ లో ఒక నీజర్ క్రియాక్షనే అది ఊహించిందే ఏదో ఒక రోజు ఈ మిడ్ క్యాప్ లో ఒక ఈ ఎక్కడైతే స్టాక్స్ వాల్యుయేషన్స్ మించి ఓవర్ రైడ్ అయి ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో ఒక నీజర్ క్రియాక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది మార్కెట్ లో ఏదైతే ఈ సొసైటీ జనరల్ ఈ న్యూస్ అంతా కలిపితే ఆ రియాక్షన్ అనేది మనం చూసాం వరీ అవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇన్వెస్టర్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో ఈ ఈ కరెక్షన్ లో క్వాలిటీ స్టాక్స్ కూడా డౌన్ అయితే డెఫినెట్ గా ఆ స్టాక్స్ లో ఆ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటానికి ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి వసంత్ గారు ఈ ఈ స్టాక్స్ లో ఏదైతే ఫండమెంటల్ సరిగ్గా లేకుండా బాగా రన్ అయిన స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టర్స్ కనుక ట్రేడర్స్ కనుక ఉంటే కనుక నిర్దాక్షణంగా ఆ స్టాక్స్ లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని లాస్ బుక్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేయడం బెటర్ వసంత్ గారు ఓకే సో చాలా సెక్టర్స్ మనం మొన్న కూడా ఒక సెషన్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఆర్ఎస్ఐ అంటాం రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ అంటే ఇది ఓవర్ బాట్ పరిస్థితిలో ఉందా ఒక స్టాక్ లేదా ఒక ఇండెక్స్ లేదా ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితిలో ఉందా అనేది మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మొన్న అంటే పదకొండో తేదీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వాజ్ ఎట్ ఎయిటీ నైన్ ఆర్ఎస్సి ఆర్ఎస్ఐ వేరేజ్ నిన్నది సిక్స్టీ త్రీకి వచ్చింది పర్లేదు కొంత సెవెంటీ కింద ఉంటే ఓకే సెవెంటీకి పైన ఉన్నంత సేపు కూడా అది ఓవర్ బాట్ జోన్లో ఉన్నట్లే కాబట్టి జరగవలసిన కరెక్షన్ జరుగుతోంది ఈ ఓవర్ బాట్లో ఉన్నవి అది మిడ్ క్యాప్ కావచ్చు స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కావచ్చు ఆర్ రెస్పెక్టివ్ స్టాక్స్ ఇన్ దోజ్ ఇండిసెస్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కరెక్షన్కి లోన్ కావాల్సిందే అండ్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగా బ్యాంక్స్ మైట్ అవుట్ పర్ఫామ్ ఇన్ ది సే నెక్స్ట్ వన్ క్వ
ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ మిడ్ క్యాప్ సెల్లింగ్ షాక్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కొంచెం మనం తేరుకొని స్థిమితంగా ఆలోచించాల్సిన సమయం ఇది బ్రేక్ తీసిన దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాక్ పునః స్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు నిన్న మనం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో వచ్చిన సెల్లింగ్ని గమనిస్తే ఈ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాసెస్ మనం గత కొంతకాలంగా ఏదైతే సలహా ఇస్తున్నామో కంటిన్యూస్గా ఈ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్తో పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయమని చెప్పాము ఆ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాసెస్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి లేదు ఫ్రెష్ బాయింగ్ ఏమైనా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో చేయాలనుకుంటే ఎటువంటి టెక్నికల్ పారామీటర్స్ని గమనించాలి ఇది అనుకున్న రీజన్ అండి ప్రాబ్లీ మిడ్ క్యాప్స్ ఏవైతే దవేదే ఒక ఓన్ అప్ని కూడా మనం అనుకున్నాం క్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయ్యి ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగడం ఆర్బీఎన్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ సెల్ ఆఫ్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్ అని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే మంచి స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీఆర్ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీ టు బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎంఎల్ మనం చూస్తే కనుక స్టాక్ ఆల్రెడీ ఇట్ హస్ కరెక్టెడ్ టెన్ పర్సెంట్ నేను ఒక్క రోజే సో ప్రాబ్లీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ టు ఎంటర్ బట్ వన్ థింగ్ వసంత్ గారు ఇందాక ఇనిషియల్ మీరు చెప్పినట్టు ఈ సెల్ ఆఫ్ ఎనీ డేస్ ఉంటుంది మనం వీ హూ సి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లో నిన్న మంత్లీ చార్ట్స్ కి వెళ్తే రివర్సల్ బార్స్ రావటం చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఈఎల్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో వన్ ఫార్టీ సెవెన్ దాకా వెళ్ళి నిన్న వన్ థర్టీ ఫోర్ క్లోజ్ అయింది సో ఒకవేళ క్లోజింగ్ కనుక వన్ థర్టీ సెవెన్ కింద ఈ మంత్ ఉంటే కనుక బిఈఎల్ రివర్సల్ బార్ అంటాం ఇంకొద్ది కరెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ ట్రేడర్స్ కి దిస్ ఆర్ ఛాన్స్ టు బై అనే చెప్తాను బికాస్ స్టాప్ లాసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ నియర్ so for example bl stop loss manam chuste ganka it's close below 127 so already stock uh, uh, 14 rupees correct ayindi top nunchi and 6 rupees kinda there is a support point and stop loss kuda undi kabatti somebody should buy taking risk ani na suggest chestan atla there are lot of stocks but railway stocks manam chuste vasanth garu rvnl and stocks lo nen almost 200 rupees nunchi 199 nunchi close to 160 daga raavatam chesu two days gap edaithe undo aa gap kuda fill cheyatam chesu so rvnl 148 nunchi 145 majjalo there is a great support nina 161 kuda low raavatam chusam so momentum players evaraithe untaro they should take risk ane na suggestion endukante chase chesi kone kanna market padinappudu kone stop losses pettukunte ganaka risk reward chusukuni that would be good for traders ani cheptanu so ala we need to go stock individually and nifty ki manam chuste ganaka nifty paranga nina it was only two sectors which are uh, which are positive ani cheptukochu manu so నా ఉద్దేశంలో ఐటీ ఫార్మా ఈ రెండు కూడా పాజిటివ్ లో ట్రేడ్ అయినాయి అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి వన్ సెక్టర్ మైనస్ హిందుస్థాన్ లీవర్ ప్రాబ్లీ ఈ త్రీ సెక్టర్స్ కొంచెం ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ నిఫ్టీని కొద్దిగా యూనో హోల్డ్ చేసాయని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ ఏవైతే లాస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో ర్యాలీస్ వచ్చాయో వాటన్నిట్లో కూడా మంచి సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసాయి అండ్ సెల్ ఆఫ్ ఇస్ ఆల్సో హ్యూజ్ లైక్ ఏబీబీ లాంటి స్టాక్స్ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా పర్సన్ చేసాం అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అయితే ఇందాక మీరు ఇనిషియలీ చెప్పినట్టు ప్రాబ్లీ ఫండ్ మేనేజర్ ది ఫ్రంట్ రన్నింగ్ ఏదైతే ఉందో అందులో స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక ఎఫ్ అండ్ స్పేస్ లో మేబీ ఆర్బీఎల్ బంద్ అని ఇలాంటివన్నీ ఉండొచ్చు బికాస్ ద వే ది ఫెల్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ చాలా స్టాక్స్ పడ్డాయి సో మిడ్ క్యాప్స్ లో అది కూడా ఒక రీజన్ అనేది మనం చూడాలి సో ట్రేడర్స్ కి సజెషన్ ఏంటంటే వసంత్ గారు నిన్నట్ లో షుడ్ బి ద ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ సో నిన్నట్ లో ఏదైతే ఫామ్ అయ్యి రికవర్ అయిన స్టాక్స్ వాటిల్లో వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ పొజిషన్ అఫ్ కోర్స్ నేను లోవర్ లోస్ ఆర్ మేబీ వన్ వీక్ లోస్ కింద క్లోజ్ అయిన స్టాక్స్ ని అవాయిడ్ చేయమనే సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ హెవ్ క్లోజ్ బిలో వన్ వీక్స్ లో కొన్ని స్టాక్స్ అయితే టెన్ డేస్ గేన్ వన్ డేస్ లో గివ్అప్ చేయ గివ్ అప్ చేసి అలాంటి స్టాక్స్ కాకుండా ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు చూస్ స్టాక్స్ వెరీ సెలెక్టివ్లీ సో ఆ కోలో రైల్వేస్ అండ్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అయితే డెఫినెట్లీ వస్తాయి అండ్ మూమెంటమ్ ఇస్ దేర్ అండ్ యాక్షన్ చాలా ఉంది కాబట్టి ఆ స్పేస్ లోనే మన షుడ్ ట్రై టు ట్రేడ్ అనే సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ నిఫ్టీ పరంగా మనం చూస్తే కనుక నేను ఇంట్రాడే లో ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పర్సన్ చూసాం సో 20,110 నుంచి దట్స్ ఓపెన్ అండ్ హై సో హై నుంచి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ నైన్ వన్ ఫోర్ వచ్చి నియర్ టు దట్ ట్వంటీ థౌజండ్ జోన్ ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లీ అక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది షో మేబీ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఎక్స్పైరీ అనిపిస్తుంది బికాస్ రేపు నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి మేబీ ట్వంటీ థౌజండ్ కాల్ పుట్స్ లో దిట్ ఇస్ ఎ బిగ్ ప్లే సో అందుకోసం ఆ ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నైన్టీన్ టూ హండ
అండ్ నిన్న పండ స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లో ఏవైతే పెరిగాయో అవే పడ్డాయి లైక్ కెనరా గానీ ఎస్బీఐ గానీ ఇవన్నీ కూడా బట్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ ప్రాబ్లీ కోటాకి ఇవి ఎక్కువ పర్సన్ చూడలేదు మనం ఆఫ్ కోర్స్ హెచ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ మేబీ ఇవన్నీ చాలా పడ్డాయి బికాస్ ఆఫ్ ద మేబీ ఆ సెల్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఫండ్ మేనేజర్స్ పోర్ట్ఫోలియో అది ఒక రీజన్ కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాని కిందకు వస్తేనే వీ నీట్ టు వరీ అనే నా సజెషన్ సో స్టాక్స్ లో వీ నీట్ టు అగైన్ క్యాష్ స్టాక్స్ లో వీ నీట్ టు లుకెట్ లోవర్ లోస్ ఫార్మ్ అయిన స్టాక్స్ ని ఇందాక చెప్పినట్టు అవాయిడ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను అదర్వైజ్ ఫార్మా స్పేస్ లో దెర్ ఇస్ సమ్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్తాను బికాస్ మేబీ ఇండెక్స్ ఒకవేళ రిట్రేస్ అవుతుంది అంటే కనుక ఫార్మా విల్ ట్రై టు సపోర్ట్ ద స్టాక్స్ సో ఆ స్పేస్ లో వీ నీట్ టు బై మేబీ ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉంటేనే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అన్న సజెషన్ మేబీ డాక్టర్ రెడ్డి అండ్ దివీస్ లో వీ నీట్ టు టేక్ సమ్ పొజిషన్స్ అట్లీస్ట్ టిల్ ద రిజల్ట్స్ అన్న సజెషన్ ఓకే ఇక మార్కెట్స్ ప్రీ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఓపెనింగ్ జరగబోతోంది ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లో ఎటువంటి యాక్టివిటీ ఉంటుంది బయింగ్ వస్తుందా ఇవాళ లేదు ఇవాళ కూడా సెల్లింగ్ కొనసాగుతుందా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రేడింగ్ డే మన ముందుంది చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ వన్ ఎయిట్ కనిపిస్తోంది ఒక డెబ్బై పాయింట్లకు పైగా నష్టంతో కూడిన ఓపెనింగ్ మనం చూడబోతున్నాం అన్లైక్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మనకి ఏదైతే సూచించిందో ఫ్లాట్గా కాకుండా నష్టాలతో ఓపెన్ కాబోతోంది నిఫ్టీ చూద్దాం ఈ సెల్లింగ్ ఎందుకు జరగబోతోంది ఏ ఏ కౌంటర్స్లో సెల్లింగ్ వస్తుంది ఎందుకు నిఫ్టీ ఇంత వీక్గా ఓపెన్ అవుతోంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా ఈరోజు మళ్ళీ సెల్లింగ్ వస్తుందా ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ లెట్ సి ఈలోగా కొంతమంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు ధరణి అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి ధరణి నాకు ఒక చిన్న సలహా కావాలండి మా నాకు ఇద్దరు పాపలు పదేళ్ళు వాళ్ళకి డీమాట్ అకౌంట్ ఇద్దామని పాన్ కార్డు అది చెప్పించామండి వాళ్ళకి మేము ఇవ్వగలిగే అలా స్టాక్స్ పైన ఇద్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్ అట్లా వాటిట్లో పెట్టమంటారా ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాము మేము షో చూస్తూ ఉంటాం మేము ఎటువంటిది ఎట్లా మంచిది ఎట్లాంటివి ఇస్తే బాగుంటుంది ఏ స్టాక్స్ తీసుకోమంటారు అని సలహా ఇవ్వగలరు యా లైక్ మీరు మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉంటుందో మీ పిల్లలకు కూడా అటువంటి పోర్ట్ఫోలియోనే ఇవ్వడం మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా లార్జ్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ మూడిట్లోనే ఇవ్వచ్చు మనం పిల్లలు అయినంత మాత్రాన వాళ్ళకి ఏమి జరగకూడదని ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవటం ఓకే పోర్ట్ఫోలియోలో మాత్రం కొంత రిస్క్ తీసుకోవాలి మీరు ఎందుకంటే దే స్టిల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కెరీర్ ఇంకా వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలు పదేళ్ళు అంటున్నారు కాబట్టి కాబట్టి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో కొంత రిస్క్ తీసుకోవచ్చు మిడ్ క్యాప్స్లో కొన్ని స్టాక్స్ తీసుకోండి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ మనం పదే పదే బ్లూ చిప్స్ చెప్తూ ఉంటాం కదా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎలాంటి ఆర్ ఐటీసీ హెచ్ హెచ్ఈఎల్ లాంటి స్టాక్స్ ఇఫ్ నాట్ ఐటీసీ మేబీ కొంతమందికి ఐటీసీ అంటే పర్సనల్గా ఇష్టం ఉండదు సిగరెట్లు అమ్ముతారు కదా వాళ్ళు అన్న ఉద్దేశంతో సో ఇటువంటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఒక బ్యాంకింగ్ ఒక ఆటోమొబైల్ అండ్ ఒక ఐటీ ఒక ఫార్మా ఇలా మీరు లార్జ్ క్యాప్ స్పేస్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ సెక్టర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లైక్ డిఫెన్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి మనకు డిఫెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ వన్ అట్రాక్టివ్ స్పేస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్స్ అండ్ డౌన్స్ క్రాంతి గారు మీ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో మీరు సూచించదగిన స్టాక్స్ లిస్ట్ చెప్పండి మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో కనుక చూస్తే కనుక ప్రస్తుతం లాంగ్ టర్మ్ కన్నారు కాబట్టి ఈ కెమికల్ స్టాక్స్ కూడా ప్రస్తుతం మిడ్ క్యాప్స్ లో వసంత్ గారు అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి మనకి దీపక్ నైట్రేట్ లాంటి స్టాక్స్ కానీ చాలా అండర్ పెర్ఫార్మర్స్ కానీ ఏంటంటే ఇవి లాంగ్ టర్మ్ లో బాగా పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఈ స్టాక్ మనం నార్మల్ గా ఏంటంటే వన్ ఇయర్ డేటా చూసి నా అండర్ పెర్ఫార్మర్ అని చెప్తాం కానీ టెన్ ఇయర్స్ డేటా కనుక చూస్తే స్టాక్ చక్కగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది వసంత్ గారు ఒకటి మల్టీ బ్యాగర్ కంటే ఏదైనా స్టాక్ కన్సిస్టెంట్ గా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ కాంపౌండింగ్ బేసిస్ టెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చిందంటే ఎవరైనా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ కనుక అటువంటి స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే టెన్
కన్సిస్టెంట్ గా చూసుకుంటా ఇట్స్ ఏ రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్ వసంత్ గారు అగైన్ ప్రస్తుతం ఏంటంటే బై అండ్ ఫర్గెట్ అనేది యాటిట్యూడ్ ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ లో పనికిరాదు రెగ్యులర్ గా మన షోస్ చూస్తూ వచ్చే స్టాక్స్ ని రివ్యూ చేసుకుంటా చెప్పేసారు నేను రివ్యూ చేసుకుంటా అని చెప్పేసారు కానీ ఇంకా మనం ఆ సలహా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో చేయండి ఎస్ఐపి లాగా చేయండి చూస్ డిఫరెంట్ స్టాక్స్ మేబీ ఒక నాలుగు ఐదు స్టాక్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని అలకేట్ ఈక్వల్ అమౌంట్స్ టు ఆల్ దీస్ స్టాక్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చినా చాలండి అందుకంటే ఎక్కువ కూడా మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు ఇందాక క్రాంతి గారు అన్నట్లుగా సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వస్తే చాలు ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ హ్యూజ్ కార్పస్ బై ది టైమ్ దే గ్రో అప్ మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు గో హెడ్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో శుభదాం నమస్తే అండి అడగండి డబ్బులు అంది శుభోదయం నా దగ్గర టెన్ అమెటల్ ఇండియా ఒక హండ్రెడ్ ఉన్నాయి అక్షరా కెమ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఓకే అలాగే బాంబిన ఆగ్రో ఐపీఓలో అలాట్ అయినా వంద ఉన్నాయి వీటిలో ఎగ్జిట్ అమ్మకారా హోల్డింగ్ లో ఉండమంటారు సార్ ఇప్పుడు కెమికల్స్ స్టాక్స్ గురించి చెప్పారు మీరు క్రాంతి గారు అక్షరా కెమికల్స్ అనే స్టాక్ ఎలా ఉంది స్పెసిఫిక్ న్యూస్ ఉంటే చూడాలి నేనైతే ఈ స్టాక్ ని ట్రాక్ చేయని వసంత్ గారు ఎరాటిక్ మూవ్స్ ఉన్నాయి వసంత్ గారు స్టాక్స్ లో సరే టెక్నికల్ ఎలా ఉంది మంచి కంపెనీ ఫండమెంటల్ I think uh, it's evident on the chart and so manaki last november lo it made a high of 288 and low 1965 dakara autumn jisho and our previous high cross session last month 2993 so definitely it's a hold and jeptanu so all the way to 3000 3200 kuda upside illa chance manaku kanipistundi though is stock ki peda history like pen kuda 5 years old stock idi but definitely hold ane suggestion sir and uh, probably uh, అక్షరాఖ్యం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ చార్ట్ అని చెప్పొచ్చు రీజన్ ఏంటంటే స్టాక్ అది మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ప్రాబ్లీ టూ హండ్రెడ్ దాకా రావటం చూసాం నా ఒక రిట్రేస్మెంట్ మోడ్ లో ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కెమికల్ స్టాక్స్ లాగానే ఇట్స్ ఇట్స్ రిట్రేస్మెంట్ మోడ్ లో ఉంది నా సైజ్ అయితే త్రీ నైన్టీ ప్రాబ్లీ ఈ మంత్ హై ఇస్ త్రీ వన్ ఎయిట్ సో ఒకవేళ త్రీ నైన్టీ అలా వస్తే కనుక ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ అనే నా సైజ్ అక్షర్ ఎగ్జిట్ కెనా మెటల్ హోల్డ్ ఇట్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ నా పేరు మల్లారెడ్డి సార్ అడగండి మల్లారెడ్డి నేను ఫైజర్ తీసుకున్నాను సార్ ఫైజర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ షేర్స్ తీసుకున్నాను సార్ ఓకే ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కి తీసుకున్నాను సార్ అది ఇప్పుడు మైనస్ లో ఉన్నాను ఎగ్జిట్ అవ్వాలా ఉంచాలా అని అర్థం అవట్లేదు సార్ సార్ మైనస్ లో ఉన్నారు ఫైజర్ లో ఎగ్జిట్ కావచ్చా రాజేంద్ర గారు ఎలా ఉంది టెక్నికల్ గా చార్ట్ ఎలా ఉంది వెరీ వీక్ స్టాక్ అండి సో ఫార్మా మొత్తం ఒక సైడ్ వెళ్తుంటే ఈ స్టాక్ డౌన్ సైడ్ వెళ్తుంది సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ హై రావటం చూసాం థర్టీ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ లో రావటం చూసాం మధ్యలో కొంచెం స్ట్రెంగ్ చూపించినప్పటికీ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ వీక్ స్టాక్ ఎందుకంటే ఫార్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ కింద ఉన్నంత కాలం ఇట్స్ ఎ వీక్ చార్ట్ గానే మనం పరిగణిస్తాం సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద స్టాక్ టు ఓన్ అండి ఫార్మా లో ఉండాలంటే ఈ షుడ్ బీ ఇన్ దివీస్ ఆర్ డాక్టర్ డి లాంట్ స్టేజ్ లో సో పుల్ బ్యాక్ వచ్చే అండ్ రేట్ దగ్గరకు వస్తే కనుక ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ అండ్ కన్వర్ట్ టు దివీస్ ఆర్ డాక్టర్ డి ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారా హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అండి బెంగళూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం నా పేరు రంజిత్ అడగండి రంజిత్ సార్ ఈ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ అనేది అరౌండ్ టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ నుంచి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వన్ నైన్టీ లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది త్రీ డేస్ లోనే సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ ఫాల్ డౌన్ అయింది రీజన్ ఏంటి సార్ ఈ లెవెల్స్ లో బై చేయొచ్చాను ఓకే ఈ లెవెల్ లో కొనొచ్చా క్రాంతి గారు వస్తుంది గారు ఆయన మెయిన్ పడింది చూస్తున్నారు బట్ ఎక్కడి నుంచి పెరిగిందో చూడలేదు ఆ స్టాక్ వన్ ఫార్టీ లెవెల్ నుంచి రైజ్ అవటం చూసాము పవర్ స్టాక్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి వసంత్ గారు పవర్ గ్రిడ్ డిప్ కనుక వస్తే కనుక ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ గానే ఉన్నాయి వసంత్ గారు నెక్స్ట్ లోపీఈ స్టాక్ కూడా ఆయనకి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా కొంచెం డిప్ వచ్చిన ఈ కార్నేజ్ లో డెఫినెట్ గా మళ్ళీ ఇంకొక ఎక్యుములేషన్ అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది గారు ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఆయన ఇన్ కేసు దీన్ని ట్రేడింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్ కింద కనుక తీసుకుంటాడు 
రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి కరెక్ట్ బాగా విసిగిస్తున్నా వేధిస్తున్న స్టాక్ ఇది మీకు పేషెన్స్ ఉంటే ఇందులో హోల్డ్ చేయండి అదర్వైజ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్టాక్ టు ఓన్ నా ఉద్దేశంలో అయితే ఎందుకంటే మనకు మార్కెట్లో అనేక రకాల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఇదే పట్టుకునేందుకు వెళ్ళాడాలి పోనీ వెళ్ళాడితే ఏమైనా ఇది ఓ రెండు వేలు అవుతుందా ఐ డౌట్ ఐ డౌట్ దీనిలో సాధారణ రిటర్న్స్ మాత్రమే మీకు గిట్టుబాటు అవుతాయి ఒకవేళ పెర్ఫామ్ చేయటం మొదలెట్టింది ఇప్పుడే కొద్దిగా పెరగటం మొదలెట్టింది కాబట్టి మీ రేటు వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చేసి బయటికి మంచి షేర్లు ఇంకా చాలా అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్ ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రెండవది ఒక పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని పెరిగినా కూడా అవి అమ్ముకొని ఇన్వెస్టర్లకి డివిడెండ్గా ఇస్తే ఏమన్నా ఉపయోగం ఉంటుంది లేదు స్పెషల్ డివిడెండ్స్ ఏమైనా ఇస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది లేదు ఏమన్నా బోనస్ ఇస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది అవన్నీ జరుగుతాయి లేదో మనకు తెలియదు అటువంటప్పుడు ఎందుకు ఎల్ఐసిని నమ్ముకొని మనం పడిగాపులు కాయాలి బుల్ మార్కెట్లో చకోర పక్షుల్లాగా సో ఎగ్జిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఏ బెటర్ షేర్ ఫ్రమ్ ఏ బెటర్ సెక్టర్ ఇది సలహా ఒక ఆయన సూదులు రాజు వేములవాడి నుంచి మేలు పంపించారు రాజేంద్ర గారు అల్లుడికి మీరు అందరూ గిఫ్ట్గా షేర్లు ఇస్తే ఎలాంటి షేర్లు ఇస్తారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క షేర్ చెప్పండి అవే షేర్లు వాళ్ళ అల్లుడికి గిఫ్ట్గా ఇస్తారట అయ్యా ఆల్రెడీ ఆయన అరవై కిలోలు బంగారాన్ని ఇచ్చారు రాజేంద్ర గారు వాళ్ళ అల్లుడికి మరి అంటే అరవై కేజీలు బంగారం అంటే నిజంగా బంగారం కాదు వాళ్ళ అమ్మాయిని చక్కటి గుణవతి రూపవతి అయిన ఒక అద్భుతమైన కానుకను వాళ్ళు అల్లుడికి ఇచ్చేశారు ఇంకా గిఫ్ట్గా ఇంకా ఇవ్వాల్సిన వేరే ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఏమంటారు రాజేంద్ర గారు థాట్ రాలేదండి యాక్చువల్లీ బీయింగ్ ఎ ట్రేడర్ యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ థాట్ రాదు టు బి హానెస్ట్ బట్ డెఫినెట్లీ ఒకవేళ ఇవ్వాలి అంటే కనుక ఐ థింక్ ఐ చూస్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అండి యాజ్ ఎ ట్రేడింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కూడా అవసరం లేదండి ఈరోజు చాలా మంది అడుగుతుంటారు కిడ్స్ కి ఏ స్టాక్స్ కొనాలి అండి ఐ థింక్ ఈవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ విల్ గివ్ గివ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అండి సో కరెక్ట్ మనకి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఏమవుతుందంటే వసంత్ గారు దాన్ని ప్యాసివ్ గా ట్రాక్ చేస్తే కనుక ఇట్ వోంట్ వర్క్ సో ఫండ్ మేనేజర్ ఏంటంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్ ట్రాక్ చేస్తాడు కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ విల్ గివ్ దట్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్ సో డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ గో ఫర్ మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ మేబీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇస్తేనే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అన్న సజెషన్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కూడా దే గివ్ లాట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ మోర్ దాన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ బట్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ వీ నీడ్ టు ట్రాక్ సో ఎవ్రీ రిజల్ట్స్ ట్రాక్ చేసి కొన్ని ఏవైతే బాగాలేదో వాటిని నమ్మి మళ్ళీ బాగున్న స్టాక్స్ కొని ఆ మేనేజ్ చేసుకోదలుచుకుంటే కనుక ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కి అదర్వైజ్ ప్యాసివ్ గా మార్కెట్ లో ఉండాలంటే కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్ సిమిలర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కరెక్ట్ అనేక రకాలైన లార్జ్ క్యాప్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అన్ని కూడా అద్భుతమైన రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి హిస్టారికల్ గా గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా కన్సిస్టెంట్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్కీమ్స్ అనేకం ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటివి స్కీమ్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి మీ అల్లుడి గారికి గిఫ్ట్గా ఇచ్చేయండి చక్కగా ఆయన రెండు విధాలుగా లాభం పొందుతారు ఒకటి మీ అమ్మాయిని ఆయన భారీగా స్వీకరించడం ద్వారా రెండవది ఈ బోనస్ అడిషనల్ గిఫ్ట్ అనమాట ఇది సో ఈ రెండింటికి ఆయన మిమ్మల్ని ఎంతగానో మెచ్చుకుంటారు ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి రైట్ పద్నాలుగు పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది అమ్మ అమ్మయ్య అనుకోవాలి ఎందుకంటే డెబ్బై పాయింట్లు కనిపించింది దాకా మనకు ప్రీ ఓపెన్లో ఒక ఇరవై పాయింట్ల నష్టం మాత్రం ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ డెబ్బై ఏడు పాయింట్ల నష్టంతో ఓపెన్ అయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ స్టాక్సే లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఇంతకుముందు సెషన్స్తో పోల్చితే భిన్నంగా ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో ఒక వీక్ ఓపెనింగే ఎటువంటి సందేహం లేదు మిడ్ క్యాప్స్లోనూ సెల్లింగ్ వస్తుంది ఇవాళ కూడా సెల్లింగ్ కొనసాగుతోంది కాకపోతే అక్రాస్ ది కౌంటర్స్ సెల్లింగ్ అనేది లేదు ప్రస్తుతానికి రాజేంద్ర గారు నిన్నట్లో డాక్ట్ యాజ్ ఎ క్రిటికల్ సపోర్ట్ అండి సో మనకి సిక్స్టీ సె
extending bottom it should close above 19914 so already we are at 19540 40 points down on the market that's where we need to look at and very careful ga nin at lows breach out stocks in a chudal for example rvn nin at low was 160 and you were 162 achi 167 that could have so that's where the play is so nin at low first half an hour lo break ga pote aa stocks ni maybe trading bet kinda try cheyachu nin at low stop loss bet okay Mid caps are KC International, Gadda Adro Chindi, 5% Perigindi. Suprajit Engineering, 4% Perigindi. Kazare Ceramics, Gujarat Alkalis, Kims, Vmart Retail, Grindwell Norton, Century Textiles, Obra uh, Realty. When you go to positive open encounters, Granules India is up 3%. Manada recommend Adutu on Tari Stong Gurunchi. Alagi Raymond 13% uh, uh, down. Na. Is it true? Rajendra Garu. Natco Pharma 8% down. KPR Mills. 7% down, Prince Pipes 4.5%, IRFC, ITA, Suzlan mm -hmm. Energy, Ipka Labs, mm -hmm. Ajanta Very Pharma, okay. Oracle Finance. Demand is only 2% down, probably means that pricing is not a factor. Yeah, it is not a factor. Yeah, it is not a factor. Yeah, it is only 2% down. Doubt is only. Yeah, so Raymond uh, is down 2%. In fact, oh. Natco 1.5% up on the day, so only okay, okay. 31. Yeah, okay, here we have an update on the data. Correct. And uh, Lemon Tree Hotels is up uh, almost 2%. So, in the mid caps, we selective buying. Uh, bank stocks are not going to ICICI Bank, HDFC Bank, SBA, we are going to sell. Okay. So, we will sell. 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 We approach it. Quarterly review also at least half hourly review just come to IDFC ni SIP can the change uh, wasn't there. As long as Vaidhanathan is there, there is no problem wasn't there. Uh, this one man show out wasn't there. Inka board improve che yali. Business mm -hmm. fundamentals are the chala improve any parameters ani. Okay. So, Aoka Samaste, investors are ready to buy stocks at lower levels and tanke. Kochin ship yad okun nethers no. Iwala nena padipo indi. Iwala 6% recovery gan piss on di. Similarly, IOL chemical 7 percent per yindi. Rights railway stock 4.6 percent per yindi. So, there are buyers at lower levels. Manam morning and kuna liquidity gush and the market lo inka vedanada nanta varku 820 pramadam guda kan put level. Corrections was thai for oko kroze or rumor lo maruto which padipota stocks. But on time lo munchy stocks, manaku conviction on stocks kun coach. Thro Jindal Sagurun Chadutnar Vishnadi Jindal sa Arayan Rupai lo naeta. Sale of him rupee alone. Rather technically allow the sale. I think sale is very strong, anti. So probably most of the uh, the factor I pay in the uh, I think it can go up till about at least uh, 114, 115 the kele chance. Of course, this month 103 the crowd on Jishon in a sell off it came to 93. So and Kono price is uh, very low, but the hold on is as long as 87 hold in the column, there is no threat for sale. So Profit book jalan te maybe one one eight one one uh, one one two two one one eight ma jalo kundi partial profit si should book. Okay, so konta bounce back kani the man ko koni koni counters lo kon saag thondi uh, uh, compared to yesterday. Tarota next mail uh, chudam YR Prasad power grid bonus share lo uchay kaabite amir ko price pad pa indane uh, rasnaru so noted endi so miru. Uh, shareholder ga me rekku ga track chest on tar it won't count us tharata natural capsule set three to five years cost long term uh, cost on lila ramakrishna invest at the on kundh naru e stock now na track chest nara karanthi garu natural capsules was there market cap achi 360 crores market cap was in the garu uh then i think uh, the active garden track chain was in the garu okay the low edo intrinsic value on the knee Results choose the convicting a conviction name can put leather. Emathro 
గొప్ప కంపెనీ లాగా గొప్ప ఐడియా లాగా అనిపించటం లేదు ఏదైనా మీకు స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా సమాచారం తెలిస్తేనే కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం చేయండి అదర్వైజ్ అవాయిడ్ కొంతమంది లారస్ ల్యాబ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు మూడు వందల తొంభై రూపాయలు కొన్నారు నీరజ ఏం చేయొచ్చు నిన్న కోటక్ రిపోర్ట్ వచ్చింది సెల్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఈ వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అనే ఫినామినాతో పెరిగింది ఈ స్టాక్ బట్ రిజల్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ వీక్ కాబట్టి సెల్ టార్గెట్ ప్రైస్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటూ చెప్పడం జరిగింది రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది లారస్ ల్యాబ్స్ ఇంక లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ లో ట్రాల్ డే లాట్ అండి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ దాకా పెరగటం చేసిన ఇట్స్ టెక్నికల్ కరెక్షన్ అనే చెప్పొచ్చు సో నా ఉద్దేశంలో అయితే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ త్రీ ఫార్టీ ఏదైతే ఉందో అది హోల్డ్ చేసినంత కాలం దర్ ఈస్ నోట్ థ్రెట్ టు ద స్టాక్ సో త్రీ ఫార్టీ కిందకు వస్తే ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ ఆ త్రీ హండ్రెడ్ ఏదైతే టార్గెట్ వచ్చిందో అది కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడ అమ్మాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు బికాస్ రిస్క్ రివార్డ్ ఈస్ సేమ్ సో నా ఉద్దేశంలో హోల్డ్ అనే నా సజెషన్ ఓకే తర్వాత మెయిన్ జిమ్ లాబొరేటరీస్ ఆదిత్య అడుగుతున్నారు ఐదు వందల షేర్లు ఉన్నాయట నూట ఇరవై ఏడు రూపాయల్లో ఇంకా కొని యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఇప్పుడున్న షేర్లు హోల్డ్ చేయండి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత కంపెనీ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి అనుకూలంగా ఉన్నాయనుకుంటే అప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు ఒక నెల రోజుల్లో మునిగిపోయిందే లేదు ఈ స్టాక్ హడావిడిగా పరుగులు తీసేది కూడా ఏమీ లేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఉన్నవి హోల్డ్ చేయండి ఓకే క్యాంప్స్ గురించి అడుగుతున్నారు ఒకళ్ళిద్దరు క్రాంతి గారు క్యాంప్స్ ఏం చేయొచ్చు ఎవరైనా ఉన్నవాళ్ళు హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదు ఏదైనా టెక్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ వసంత్ గారు ఇప్పుడైతే ఇమీడియట్గా కొనమని చెప్పడం వసంత్ గారు స్టాక్ బాగా ర్యాలీ అయింది రీసెంట్గా ఓకే ఈ ఈ ఫార్టీ ఫోర్ పీ వాల్యుయేషన్స్లో కొంచెం క్యాంప్స్ లాంగ్ టర్మ్లో కన్నా చూస్తే మంచి స్టాకే కానీ కొంచెం ఇప్పుడు మా కరెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం ఈ రేంజ్ నుంచి కొంచెం ఒక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అట్లా డౌన్ అయితే కనుక వసంత్ గారు డెఫినెట్గా క్యాంప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఈ రేంజ్ అయితే ఇమీడియట్గా ఈరోజు బై జమ్ చేసి బై చేయాల్సిన అవసరం అయితే క్యాంప్స్లో కనపడట్లేదు వసంత్ గారు ఓకే తర్వాత రవి యూఎస్ఏ నుంచి అడుగుతున్నారు జమ్నా ఆటో ఉన్నాయి నలభై తొమ్మిది రూపాయల్లో ఎస్కార్ట్స్ ఆరు వందల యాభై ఒక్క రూపాయల్లో ఉన్నాయి పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి ఇంకా హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఈ రెండు ఏం చేయొచ్చు ఇంక జమ్నా వన్ ఫార్టీ దాకా అయితే దెర్ ఈస్ పొటెన్షియల్ అండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జూలైలో ఇట్ మేడ్ వన్ ఫార్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ సో అక్కడ వరకు హోల్డ్ చేయమని నా సజెషన్ అండ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలంటే క్లోజ్ బిలో వన్ నాట్ సిక్స్ సో మీరు తక్కువలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అని నా సజెషన్ ఐ థింక్ ఎస్కార్ట్స్ కూడా ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి సో ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ మేకింగ్ ఏ న్యూ హైస్ మేబీ ఈ స్టాక్ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ ఈ షుడ్ టేక్ అవుట్ యువర్ క్యాపిటల్ తక్కువలో ఉంటే కనుక అదర్వైజ్ రెండు కూడా హోల్డ్ టైప్ స్టాక్స్ ఓకే రంగమణి హౌస్ వైఫ్ ఈ మధ్యనే ఎంటర్ అయ్యారట మార్కెట్లో ఆవిడ కొన్న షేర్లు అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ క్యాప్స్టన్ ఎల్ఐసి నైకా ఆల్ కార్గో ఏటీఎల్ ఉన్నాయి ఇవి లిస్ట్ అంత గొప్పగా ఇంప్రెసివ్గా లేదండి మీరు కొంచెం హోంవర్క్ చేయాలి కొన్ని మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లైక్ క్యాప్స్టన్ లాంటివి ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయండి బట్ ఎల్ఐసి ఇందాకే మనం చెప్పడం జరిగింది కుటు మన క్రాంతి గారు అదానీ గ్రీన్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ ఏం చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఇవి హై బీటా స్టాక్స్ వసంత్ గారు ఓకే ఒకసారి ర్యాలీ వచ్చిందంటే స్టాక్స్ హైగా వెళ్తాయి ఏదైనా నెగిటివ్ న్యూస్ వచ్చిందంటే సేమ్ డౌన్ అవుతాయి అదానీ గ్రీన్ కూడా అంతే ఆవిడ బహుశా ఏంటంటే ఎక్కువ స్టాక్స్లో కొంచెం స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ అనేది ఎక్కువ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి వసంత్ గారు ఇన్ కేస్ ర్యాలీ వచ్చింది అనుకోండి వసంత్ గారు ఈ స్టాక్స్ అన్ని ర్యాలీ అవుతాయి కానీ ఏంటంటే రిస్క్ రివార్డు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈ పారామీటర్స్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి వసంత్ గారు అంటే అవన్నీ ఆవిడకి తెలియదు పాపం కొత్తగా దిగారు కాబట్టి మనం గాబర పెడితే కష్టం అటువంటి కొంచెం కొంచెం చూసుకుంటా ఈ ప్రైస్ లో చాలా కరెక్షన్ అనేవి వచ్చినాయి ఈ స్టాక్స్ లో కానీ ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఆ ప్రీవియస్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుందో లేదో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం వసంత్ గారు సరే కిరణ్ అడుగుతున్నారు పిట్టి ఇంజనీరింగ్ రాబోయే రెండు క్వార్టర్స్కి కొనుక్కోవచ్చా రిజల్ట్ అయితే బాగుంటుందండి ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్ అంతవరకు మనకు తెలిసిన సమాచారం బట్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది రాజేంద్ర గారు పెరిగింది మళ్ళీ త
ओके इवा फै सी नये फाइव ए कंपनी निन्टी लो नीचे रिकवर पीटी इंजनी रईट कार्यक्रम इकड़ो मुगिदा इधी इवा ब्रेक्फास्ट षो थैंक फर् वाचिंग